estuvieron trabajando eh, hasta las 10 de la noche más o menos en, en esa fracción de terreno y donde se pudo controlar. Eh, contaron con colaboración de bomberos de Sauce Viejo y de Las Flores también. ¿En la zona de Cantris de Santo Tomé? Exactamente, es un, una fracción de terreno eh, lindante a uno de los barrios privados de, de Santo Tomé, exactamente. ¿Y ¿Fueron llamas que se fueron extendiendo, afectaron el tendido eléctrico? Mira, por un lado, eh, en la ciudad ayer eh, tuvimos de dos situaciones de corte de luz. Fue uno por un, transformación que, un transformador que salió de servicio por el tema de los vientos que había, que había alrededor de 50 kilómetros, y el otro que fue en la zona ahí de, de los country, que fue a pedido de los bomberos, que sí que lo dejen, eh, que salga de funcionamiento por lo que estaba pasando, no el tema del incendio, y ellos estaban trabajando también ahí. Me imagino que la situación debe haber sido muy difícil de controlar, sobre todo porque las intensas ráfagas avivaban las llamas. Bueno, eso era una de las situaciones que complicaba... Eh, la situación, digamos, eh, como te dije recién, tuvimos viento de alrededor de 50 kilómetros por hora y bueno, eh, sumado a, al pasto seco y también eh, lo que sea muy hincapié, el tema del mantenimiento de, de los predios, los terrenos baldíos por parte de los propietarios, ¿no? Uh -huh. Que bueno, eh, ayer a la noche estábamos ahí conversando con, con el jefe de bomberos y bueno, había zonas donde había casi dos metros de de altura, ¿no?, de, de pastizales, ramas, en donde en un momento se le hacía difícil a ellos eh, poder penetrar, digamos, porque ya había momentos que no podían trabajar con mangueras sino tenían que hacerlo con, con mochilas, digamos, y bueno, eh, se complicó un poco, pero bueno, eh, como te dije al principio, quedó sin cumplirlo solamente a lo que era la fracción de terreno. Nosotros hasta marzo, más o menos, cuando empezó la cuarentena, en la ciudad de Santo Tomé, eh, teníamos a veces tres a cuatro casos diarios, y en algunas situaciones eran simultáneos. 